Johan Pengel, nodigde in 1962 de Gamang van de Okanisi, de Samaka, de Matawai en de Pamaka, respectievelijk Gamang Akonto Filanti, Gamang Aguago Aboikoni, Gamang Abonelefanti en Gamang Kunesi Forster met hun gevolg uit naar Paramaribo. Pengel sprak tijdens dit bezoek ook met de Gamang over de in aantocht zijnde verkiezingen van 1963. Hij vertelde hen dat de komende verkiezingen een bestuurlijke strijd zou zijn tussen de Witten en de Zwarten. De Witten die volgens hem verenigd zouden zijn in de SDP, Surinaamse Democratische Partij, Onder leiding van David Finkley zouden, als zij aan de macht kwamen, de zwarten weer in slavernij dreven. Maar als hij, Pengel, en zijn MPS zouden winnen, konden alle zwarten voor het leven in vrijheid blijven. Door dergelijke manipulatie wist Pengel en zijn MPS een overeenkomst te sluiten met alle Gamang en dus met de totale Maronbevolking van toen. Samen maakten zij, de Marons en de NPS, een vuist tegen de SDP, Surinaamse Democratische Partij van David Findley, de zogenaamde Partij van de Witten. Jopie zoals Pengel populair genoemd werd, had in 1963 voor de nieuwe kieskringen zijn creose kandidaten klaar. Olten van Genderen voor beneden Marwijnen, Jules Sof voor boven Marwijnen en Eddie Daniel voor Brokopondo. Maar Gamang Aguagwaboy Koni die al in 1955 zijn kritiek op de regering uitte en voorstander was van eigen maronvertegenwoordiging in het parlement, had ook zijn plannen klaar. Gamang Aguagwaboy kon vond dat de tijd rijp was dat de marons hun eigen vertegenwoordiging kregen in het parlement. Hij maakte samen met zijn collega abonnee Lafanti van de Matawai dit ook kenbaar aan Pengel, met wie hij al contact onderhield jaren voordat hij Gamang werd. De voorkeur van Gamang Aguago Aboikoni was Louis Adolf Eersteling van Kofikampo, maar die achtte zichzelf niet capabel genoeg om zitten te nemen in het parlement. Ersteling stelde op zijn beurt Wilfred Liefde voor, afkomstig uit Ganset en werkzaam als onderwijzer in Kofikampo. Maar 
liefde, Wilfred liefde. Dat we die gans ja, voor zijn eer dat hij voor één keer, voor zijn samaitje boos, die je gozer doen aan staten. Deze man voor gans, die zei, die hebben we niet, die hebben we niet, die hebben we niet, die hebben we niet, maar zijn liefde. Die in de kamp van de komoot, die hebben we gans, 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 na overleg met elkaar werd Wilfred Liefde door beide gamen voorgedragen als kandidaat voor de MPS in het district Procopondo, onder welke de traditionele gezagsgebieden van beide gamen toen vielen. De schaduwkandidaat werd Jarin Nicolaas Vredenhof Gadden van de Matawai. Pengel had geen andere keus dan zijn eigen kandidaat, Eddie Daniel, terug te trekken en Liefde en Gadden te kandideren. Gaman Akontovelanti van de Okanisi had een probleem. Hij had onder zijn volk in de Kiskring Bovenmarwijnen geen personen met voldoende onderwijs die hen in het parlement konden vertegenwoordigen. Tevens vond hij participatie van Marons in de nationale politiek iets nieuws, waarvoor men eerst kennis van zaken moest opdoen. Hij koos daarom voor de Creoolse kandidaat Schulzow, die door Pengel was voorgedragen. Hij stelde wel de eis dat onder de schaduwkandidaten Marons moesten zijn, die van Sof het werk zouden leren. Gaman Cornelis Forster van de Pamaka wees ook geen eigen kandidaten aan. Ook hij accepteerde de door Pengel voorgedragen kandidaat Olten Willem van Ginder. Het is ook maar de vraag of Gaman Forster iets zou hebben bereikt als hij het toen anders had gedaan. In het kiesdistrict beneden Marwijnen vormden de Pamaka namelijk een minderheid. Ten overvloede, de SDP, Surinaamse Democratische Partij, de partij van David Fentley, de zogenaamde Partij van de Witten, stelde in 1963 ook een Maron kandidaat, de onderwijzer Rudy Amsdorf uit Ganset. Pengels verhaal van een strijd tussen Witten, Fentley en zijn SDP en de Zwarten, Pengel en zijn MPS, klopte dus niet. De in 1957 opgerichte ABP, Algemene Bosnekere Partij, had weinig politieke ervaring en kon daardoor niet veel doen. Ook hadden ze te maken, toen al, met onderlinge rivaliteit, weinig geld, transmigratieproblemen en de sterk dominerende NPS. In 1963 deed de ABP dan ook niet mee aan de verkiezingen. De wijze waarop Pengel en zijn NPS campagne voerden voor de verkiezingen in 1963 in het binnenland, was alles behalve respectvol. De stem van de Marons kocht de NPS letterlijk met bakkeljauw, zoutvlees, rijst, rum, tabak en andere goederen. Pengel liet in die tijd ook, voor zichzelf natuurlijk, guesthouses bouwen en lichtaggregaten installeren in de residenties van de verschillende gamma. Zo had hij, als hij in het binnenland was, genoeg comfort. De Marons van toen beschouwden deze guesthouses als een moderne ontwikkeling voor hun woongebied en zij zagen niet in 
dat Pengel in zijn MPS en doodgewoon gebruikte als stemvee. Het gevolg was duidelijk. Bij de verkiezingen van 25 maart 1963 stemden bijna alle Maroons op de NPS en deze won mede hierdoor de verkiezingen. Wilfred Liefde werd namens de NPS de eerste Maroon in het parlement. En elke gaman kreeg in 1963 een certificaat van verbondenheid met de NPS ondertekend door de minister-president van geheel Suriname, zoals Spengel zichzelf wel eens liet noemen. De Marons ontdekten na de verkiezingen al gauw dat de NPS geen enkele samenwerking wilde op basis van gelijkheid. Zij wilde over en namens de Marons spreken. NPS, sorry. Taki pakina nga pingo na kami madinawas me. Masa pengo nga din anis madiko ni baka. So ka nam di ocha bus ni kwa politik. Manafu ye epi bus ni nga de na fede epi. Kudi de tawini for kisen. Da na sombe lezi usuku sama. Fuoko sama nga din. Fuoko nga wi. Na pioko si tu taki den sama di taki de oko nga wi. Dit niet zomaar die abi partij kaba a foto. Daar belang voor ons kweden want u. Bij dat sommige leden zoeken samen werkers verband. Vooral lang de NPS. Die awani. Die awani. Bij dat zeiden die abi a dingje kaba dat die kies moet dingje kaba. Dat wie de C E K A groep moet dingen die op moet dingen eind voor die amu dienaar die partij die mo. Nee, maar die sommige samen werkers verband u zoeken. Maar die awani. Pengel trakt zelfs tegen de traditie in zich te bemoeien met de installatie van Gamon Gasong Matoya in 1965. Echter, deze liet zich als een van de weinigen niet intimideren door Pengel in zijn politiek. Hij liet zich alleen volgens de traditionele benoemingsprocedure van de Marons tot Gamang van de Okanisi installeren. Wilfred Liefde wilde dat de Marons betrokken raakten en bleven bij de politiek. De vraag was echter in welke vorm? Een eigen Maronpartij? Of was het beter binnen de bestaande politieke partijen, met name de NPS, steun te vragen voor de Maronzaak. Wilfred Liefde overleed vroegtijdig in 1965. Hij mag zeker naast Gamal Aguagwaboykoni gezien worden als een van de pioniers van de participatie van de Surinaamse Marons in de nationale politiek. Hij introduceerde in die tijd velen in de politiek, zoals Bill Prior, die later voorzitter werd van de PBP, Progressieve Bosnische Partij, en de eerste voorzitter van de BEP, Bosnische Eenheidspartij. Baka. Asa madi cha mgoa politik da na masa lifde a fosi bousne di goa parlement asa ana. Da diago abide fwa partey di naf bousne nge. Ma tok abi a wan den ki taki abi o abi o woko ni egi sani abo wes wadi bousne nge sevi. A eni wan partey di bede kaba of di den deg di bede kaba fwa opo wan partey. Ni op kron darfan ya opo wan wan atfis groep. De opvolger van liefde in het parlement voor de NPS was Jarin Gadden. Jarin Gadden is dus de tweede Maron die lid werd van de Staten van Suriname, de voorloper 
van de Nationale Assemblée. Erin Gadden brak niet lang daarna met de NPS en werd een van de leiders van de ABP, Algemene Bosnieke Partij. Bij de verkiezingen van 1967 verloor Gadden de steun van Gamang Aboikoni. Gamang Agbago Aboikoni steunde de nieuwe NPS-kandidaat Samfrede uit Ganse. Samfrede werd tot viermaal toe herkozen tot statenlid van de NPS voor het kiesdistrict Brokopondo. Hij is de derde maron die statenlid werd. Gadden zelf slaagde er toen in namens de VHP gekozen te worden tot parlementslid. Bij de verkiezingen van 1967 werd de onderwijzer van Maron afkomst, Eddie Dapp, door de PSV, Progressieve Surinaamse Volkspartij, gekandideerd in Beneden Marwijnen. Helaas heeft hij de verkiezingen in Beneden Marwijnen niet gewonnen. In datzelfde jaar vertrok Eddie Dapp naar Nederland, waar hij woonde tot aan zijn dood in 2009. Thank <laughs> you.